இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்தை மீண்டும் ஆய் தியானிக்க கர்த்த நமக்கு கிருவை தருவாராக யோபுவின் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நாம் மீண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிப்போமாக ஜோப் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் லெட்ஸ் ரீட் டுகெதர் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார் இப்படிப்பட்டவைகள் இன்னும் அநேகம் அவரிடத்திலே உண்டு ஃபார் ஹி பர்ஃபார்ம்ஸ் வாட் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் மீ அண்ட் மெனி சச் திங்ஸ் ஆர் வித் ஹிம் தாக நம்முடைய ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன குறித்து வைத்திருக்கிறாரோ அதை நிச்சயமாகவே செய்து முடிக்கும் தேவாதி தேவனா இருக்கிறார் ஆமேன் உங்களுக்கு குறித்ததை ஒருவரும் தடை செய்ய முடியாது ஆமேன் அல்ல தேவன் உங்களுக்காக செய்ய இருக்கிற காரியத்தை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றியே முடிப்பார் கர்த்தர் நினைத்ததை ஒரு மனுஷனாலும் தடை பண்ணவே முடியாது அதை விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதிக்கும்படி கேட்கிறேன் பிரைஸ் த லார்ட் ஹால லூயா ஆண்டவரை நாங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து வைக்கிறீர்களுக்கு <laughs> எதற்காக நீர் முன்குறித்தீர் என்று சொன்னால் அன்றொரு அன்பில் பரிசுத்தமும் அன்றொரு குற்றம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எங்களிடத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்ரஹாமுக்கு சந்ததியே இல்லாத பொழுது பிள்ளை பாக்கியமே இல்லாத பொழுது ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமை குறித்து சொன்னார் உன்னுடைய சந்ததி நானூறு வருஷங்கள் அமேன் அந்நிய தேசத்திலே அடிமையா இருக்கும் என்று சொன்னார் அதே போல அவர்கள் அந்நிய தேசத்திலே அடிமையா இருந்த பொழுது எவ்வளவாய் அவர்களை ஒடுக்கினார்களோ தேவன் அவ்வளவாய் பெருக செய்து அவர்கள் வெளியே வரும் பொழுது வசனம் சொல்லுறது மிகுந்த பொருட்களுடன் மிகுந்த பெரிய ஜாதியோடு அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு வந்தார்கள் பிரைசல்லா கர்த்தர் நமக்காக குறித்திருக்கிறதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றியே முடிப்பார் அவர் நீதியோடு சீக்கிரத்திலே தம்முடைய காரியத்தை நிறைவேற்ற அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் அவர் நீதி செய்கிற தேவன் அவருடைய நீதிக்கு முன்பாக ஒருவரும் நிற்க முடியாது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கர்த்த தம்முடைய நீதியை எப்படி விளங்க பண்ணினார் என்று சொன்னால் கிருபை என்கின்ற அந்த ஸ்லாக்கியத்தை அந்த அன்பை அந்த இரக்கத்தை கொடுத்து தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீதியை விளங்க பண்ணினார் பிரைஸ் த லார்ட் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மேல் ஆண்டவரே அந்த நீதியை விளங்க பண்ணுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் அல்லா கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த காரியம் நிறைவேற்றும் தேவன் நம்மோடு இடைபட்டார் ஆமை நிறைவேற்றும் தேவன் எதை நிறைவேற்றுவார் என்று சொன்னால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிற காரியம் ஹலலுயா ஆமை த லார்ட் வில் கிராண்ட் ஆல் யுவர் ரிக்வஸ்ட் ஆல் யுவர் பெட் and all your desire hallelujah ennudeya virupam என்னுடைய வாஞ்சை என்னுடைய வேண்டுதல் எல்லாவற்றையும் நீர் நிறைவேற்றி முடிக்கிறவரா இருக்கிறீர் அது மாத்திரம் இல்ல ஆண்ட சொன்னார் மை வேர்ட் வில் புல்பில் என்னுடைய வார்த்தை தீவிரமாய் நிறைவேற்றுவேன் அவர் தம்முடைய வாக்கு தத்த வசனத்தையும் திற்க தரிசனமாய் சொன்ன வசனங்களையும் அவர் நிறைவேற்றி முடிக்க போதுமான கர்த்தரா இருக்கிறார் ராமே இந்த தேவன் நமக்கு என்ன குறித்திருக்கிறாரோ அதை நிச்சயம் நிறைவேற்றிய தியானிப்பதற்கு ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிற காரியம் உங்களுக்கு என்ன கர்த்தர் குறித்திருக்கிறாரோ அது நிச்சயம் நிறைவேறும் 
நிச்சயம் நிறைவேறும் தியானிக்க இருக்கிற காரியம் தேவன் நமக்கு நிறைவேற்றுகிற காரியம் என்ன என்பதை இந்த நாளில் அறிந்து கொள்ள கர்த்த நமக்கு கிருபை தருவாராக பிரைசலா அதை எப்படி அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று சொன்னால் ஆமேன் ஹலூயா பதிமூணாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அவரோ வென்றால் ஒரே மனமா இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்ல ஒரே மனமா இருக்கிறார் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் அவருடைய சித்தத்தின்படி எல்லாம் அவர் செய்கிறவரா இருக்கிறார் எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு அவர் தனக்கு எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று சொன்னால் அந்த வசனம் சொல்லுக அவரோ வென்றால் ஒரே மனமா இருக்கிறார் பிரைசலா ஆமேன் அவருடைய மனசை யாராலும் மாத்தவே முடியாது ஆமேன் ஆமேன் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் அன்சேஞ்சபிள் கடந்த வாரத்தில் நம்முடைய மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற தேவன் இந்த வாரத்தில் அவருடைய விருப்பத்தை தேவன் நமக்கு நிறைவேற்ற போதுமானவராக இருக்கிறார் லெலுயா என்னுடைய விருப்பம் எனக்கு இந்த நன்மை வேண்டும் இந்த ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த எதிர்காலங்கள் நன்றாக அமைய வேண்டும் என்னுடைய வீடு காரியங்கள் எல்லாம் நன்மையாக வேண்டும் என்று விரும்புகிற நமக்கு ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்னவோ அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் என்ன பண்ணலாம் நயம் காட்டி எப்படி ஆகிலும் அவனுக்கு சம்மதிக்க வச்சிட முடியும் ஆனால் கர்த்தரை ஒருபொழுதும் மனம் மாற செய்ய முடியாது உங்களுக்காக என்ன குறித்திருக்கிறாரோ அதை நிச்சயம் நிறைவேற்றியே முடிப்பார் அவரோ அவரோ ஒரே மனதோடு இருக்கிறார் அவர் சித்தத்தின்படி செய்வார் ஏன் என்று சொன்னால் தட்ஸ் வாய் என ஆண்டவர் எனக்கு குறித்திருக்கிறதை நிச்சயம் நிறைவேற்றி முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் முதலாவது தேவன் ஒரே மனதோடு இருக்கிறார் அ காட் இஸ் அன்சேஞ்சிங் காட் ஹல் லூயா இதைதான் இப்ரு சாப்டர் தேர்டீன் எயிட்ல வாசிக்கிறோம் எப்ரையர் அந்த பகுதி எடுத்துக்கொள்வோம் ஈப்ரூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் எயிட் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் Amen. Hallelujah. God is unchanging God. Hallelujah. Yesterday and today and forever. Hallelujah. Yenda nalu maradavara irukkira. Manushan than soonale ketra varu mari vidukkiraan. Avaro ure manama irukkira. Yenak enna kurit irukkira ro. Adai nitsayam avar nirai vetru var. Hallelujah. Yenak andavar enna kurit irukkira ro. Adai oru manushan alam maathri vaikka mudi yadu. Oru vela ungala kurit thavara matra navaradatthil sulli. உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் ப்ரமோஷன தட பண்ணலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்காக என்ன திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அந்த எது எந்த மனுஷனாலும் தடை பண்ண முடியாது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாதவராய் ஹலூயா அவர் இருக்கிறவரா இருக்கிறார் அவருடைய மனதையும் மாற்ற முடியாது அவருடைய வார்த்தையும் மாற்ற முடியாது ஆமேன் உன்னை கீழாக்காமல் உன்னை மேலாக்குவேன் என்று சொன்னால் நிச்சயம் உங்களை மேலாக்குவார் கரங்களை உயர்த்துவோமா ஆமேன் உங்களை வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன் என்று சொன்னால் நிச்சயம் கர்த்தர் தலையாக்கியே நிறைவேற்றி முடிப்பார் எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் அவரோ வென்றால் ஒரே மனமா இருக்கிறார் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் பிரைஸ் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை மற்றவங்க மாத்த முடியுமா முடியாது எனக்கு இந்த இடத்தை அல்லது இந்த காரியத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு கர்த்தாவே நீர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருப்பு என்று சொன்னால் வேற எந்த முயற்சி செய்தாலும் மனுஷனால் அது மாற்ற முடியாது விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு கரங்களை உயர்த்தி ஆம் என்று சொல்லுவோமா இதை யோபு சொல்ல காரணம் என்ன தெரியுங்களா பிரைஸ் ஹலூயா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்துல யோபு சொல்லுகிறார் தேவன் ஒரு விசை சொல்லிருக்கிறதை இரண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிற தேவன் அல்ல பிரைஸ் எனக்கு என்ன குறித்திருக்கிறாரோ அதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் என்று சொன்னால் இல்ல என் பிள்ளைக்கு 
இப்படி கொடுக்கூடாது ஏன்னா அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் அதனால வேற அப்படி கிடையாது ஆமேன் உங்களுக்கு என்ன வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாரோ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார் பிரைஸ் எல்லார் ஏன்னு சொன்னால் இந்த பகுதியில நாம் வாசிக்கிறோம் ஆமேன் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து பதிமூணாம் அதிகாரம் ஈபுரு சாப்டர் பதிமூணுல இருந்து வாசிங்க கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடு நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள் போல அவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சரீரத்தோடு இருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து தீங்கு அனுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசுசிப்படாததுமாயும் இருப்பதாக வேசிக்கள்ளரையும் விபச்சாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே ஏன் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் பிரைஸ் நம்முடைய தேவன் மாறாதவர் பிரைஸ் உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆராதனையில தேவன் இந்த வார்த்தையை தந்திருந்தார் பிரைஸ் அல்லது ஆராதனை நேரத்தில் ஆமேன் கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்யலாம் பிரைஸ் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்தை இன்னொரு மனுஷன் மாத்த முடியுமா இன்னொரு மனுஷன் ஜெபித்து மாத்த முடியுமா இல்ல மாத்த முடியாது கர்த்தர் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறதை எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றியே முடிப்பார் ஆமீன் ஹலோ என்ன சொல்லலாம் அண்டரு நான் ஒழுங்கா தான் சபைக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் நான் ஒழுங்கா தான் ஊழியம் செஞ்சேன் நான் ஒழுங்கா தான் ஜெபிச்சேன் நான் ஒழுங்கா தான் அண்டவரு எல்லா காரியத்திலும் உமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை ஒன்ஸ் போன டைம் நான் அப்படி இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுதோ நான் சபைக்கு வர முடியல சரியா ஜெபிக்க முடியல சரியா வேதத்தை வாசிக்க முடியல சரியா ஊழியத்தை கவனிக்க முடியல இது எல்லாம் என்னுடைய சுயத்தினால சில காரியங்களினால என்று நினைக்கும் பொழுது தேவன் நீங்கள் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் மாற்றி விடுவாரா இல்லை பிரைஸ் அல்லாடுயா நீங்க கர்த்தரை தேடின பொழுது உங்களுக்கு எப்படி வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் கொடுத்தாரோ அந்த வாக்கு தத்துவத்துல அவர் நிலைத்திருப்பார் எப்பொழுது மீண்டும் நாம் தேவனிடத்துல திரும்பி வந்து ஒப்புரவாகிறோமோ தேவனிடத்துல நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த வாக்கு தத்துவம் நமக்கு நிறைவேறும் பிரைஸ் அல்லார் மீண்டும் ஆய் வந்து தேவனோடு ஒப்புரவாகி சபைக்கு வந்து ஜெபித்து ஊழியம் செய்து தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது கர்த்தர் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவார் அது வரைக்கும் கர்த்தர் டிலே பண்ணிக்கிட்டே வருவார் பிரைஸ் அல்லார் இல்லையா கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்தை அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு திருப்ப மாட்டார் மாற்றி அமைக்க மாட்டார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னால் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் பிரைஸ் அல்லார் உன்னை பெருகவே பெருக செய்வேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் பிரைஸ் அல்லார் நீ சபைக்கு வராததுனால ஊழியம் செய்யாததுனால கர்த்தரை தேடாததுனால ஒருவேளை கர்த்தர் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை மாற்றிவிட்டாரா இல்லை எப்பொழுது நீ மாறி தேவனுடைய சமூகத்துல சேஞ்ச் ஆகி வருகிறாயோ அது வரைக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவ வசனத்தை அவர் என்ன பண்றாரு வைத்து தான் இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லார் உன் பேரில் அவர் நினைவா இருக்கிறார் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை நன்மையை அவர் கொடுப்பதற்கு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க மகனே நான் உனக்கு கொடுத்தேன் அந்த வாக்கு தத்து வசனம் நிச்சயம் நிறைவேறும் மகனே நிச்சயம் நிறைவேறும் மகளே ஏன்னு சொன்னால் நான் மாறாதவர் நான் கர்ச்சன் ஆமேன் ஹலலியா அவர் பொய் உரையாத தேவன் பிரைஸ் அல்லார் அல்லே லூயா ஹலலியா நோ ஒன் கேன் சேஞ்ச் இஸ் மைண்ட் ஹலலியா ஒருவரும் அவருடைய மனதை மாற்ற முடியாது எனக்கு என்ன அவர் குறித்திருக்கிறாரோ அதை கர்த்த நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் பிரைஸ் அல்லார் ஆகார் அடிமை பெண்ணுதான் பிரைஸ் அல்லார் ஆகாருக்கு ஒரு சுதந்திர வாலியும் இல்லை அது உண்மைதான் ஆனால் கர்த்தர் ஆக ஆகாரிடத்துல சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுங்களா அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா உன் மகனாகிய இஸ்ம வேலை நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் பிரைஸ் அல்லாட் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் வஸ் எயிட்டீன் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினால் பிடித்து கொண்டு போ அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் 
அவனை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் அவள் ஒரு ஸ்லேவ் ஹலோ அவர் ஒரு அடிமை பெண் அடிமை பெண் என்கின்றதுனால கர்த்தர் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அப்படியே விட்டுட்டாரா இல்லைங்க பிரைஸ் அலாட் ஹலோ இல்லையா ஆமேன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் பிரைஸ் அலாட் அது யாரா இருந்தாலும் சரி தேவனிடத்துல வந்து முறையிடும் பொழுது அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு பாத்திரவான்களா இருப்பார் என்று சொன்னால் உண்மை உள்ளவர்களா இருப்பார் என்று சொன்னால் நிச்சயம் கத்தர் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர்கள் மூலமாய் அவர் நிறைவேற்றி முடிக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார் அவரோ வென்றால் ஒரே மனமா இருக்கிறார் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் அலைய ஒருவரும் அவருடைய மனதை மாற்ற முடியாது என் தேவன் எனக்கு என்ன வாக்கு தத்துவத்தை தந்திருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவார் பிரைஸ் அல்லா அபிரகாமுக்கு அமேன் இஸ்மவேல் ஒரு சுதந்திரவாளி அல்ல தேவன் குறித்த வாக்கு தத்துவம் என்ன அமேன் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் சொன்னார் நான் ஆபிரகாமை அழைத்து தேவன் பொய் உரையாத தேவனும் மனமார மனுவுத்திரரும் இல்லாத ஒரு கர்த்தர் அவர் சொன்ன காரியம் என்ன இஸ்மவேலுக்காக நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் நான் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை மிகவும் அதிகமாய் பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி அவன் பனிரெண்டு பிரபுக்களை பெறுவான் அவனை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் பிரைசல்லா ஆபிரகாமுக்கு சொன்னாரு இருபது அதிகாரத்துல ஆகாருக்கும் சொன்னாரு பிரைசல்லா அவருடைய வாக்கு தத்தங்களும் வசனங்களும் எனக்கு என்ன குறித்திருக்கிறதோ அதை அவர் அப்படியே நிறைவேற்றுவார் சாரால் சொல்லிட்டாங்க இவங்க அடிமை பெண் இவரை துரத்து விடுங்கள் அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் பதினேழாம் அதிகாரத்திலேயே கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு என்ன சொல்லிட்டாரு இஸ்மவெலுக்காக நீ வேண்டிக் கொண்டாயே அந்த வேண்டுதலின்படி அவனை நான் ஒரு பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் பிரைஸ் அல்லாட் இந்த பிராமிஸ் வர்ட் நிறைவேறினதா நிச்சயம் நிறைவேறினது ஆமே இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் சாப்டர் டுவெண்டி ஃபைவ் டுவெல் பன்னெண்டுலேருந்து வாசிங்களேன் சாராலுடைய அடிமை பெண்ணாகிய எகிப்து தேசத்தலாகிய ஆகார் ஆப்ரகாமுக்கு பெற்ற குமாரனாகிய இஸ்மவேலின் வம்ச வரலாறு ஆமே ஆண்டவர் சொன்னதை அவர் அப்படியே நிறைவேற்றி முடிப்பார் அவர் வாக்கு தத்துவத்தில் அவர் பொய் உரையாத தேவன் பிரைஸ் எல்லா தொடர்ந்து வாசிப்போமே அந்த பகுதிய பற்பல சந்ததிகளாக பிரிந்த இஸ்மவேலின் புத்தருடைய நாமங்கள் அவன இஸ்மவேலுடைய மூத்த மகன் நெபாயோத் பிந்து கேதா அத்பியேன் மிப்சாம் பதினான்கு மிஷ்மா தூமா மாசா ஆதார் தேமா எத்தூர் நாபீஸ் கேட்மா என்பவைகளை பனிரெண்டு பிரபுக்கள் ஆகிய இஸ்மவேலின் குமாரர்கள் இவர்களே இவருடைய நாமங்கள் இவைகளே ஆண்டு சொன்ன பனிரெண்டு பிரபுக்களை நான் பிறக்க செய்வேன் என்று சொன்னார் கர்த்தர் அப்படியே பிறக்க செய்தார் தேர் ஆர் த நேம் ஆஃப் த டுவெல் ட்ரைப் ரூலர் அண்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் த கேம்ப் ஹலோ நான் அவர்களுடைய சன்னிதானத்தில் பனிரெண்டு பிரபுக்களை கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னார் எப்படி ஈசாக்கு யாக்கோவுக்கு பனிரெண்டு கோத்திரங்களை தேவன் கொடுத்தாரோ இஸ்மவேலுக்கும் பனிரெண்டு பிரபுக்களை கொடுத்து அந்த சந்ததியை தேவன் பெருக செய்தான் பிரைஸ் அல்லா இல்லையா சொல்லுங்களேன் ஆமேன் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் சொன்னவர் உண்மையாகவே பெரிய ஜாதியாக இருக்கிறங்க பிரைஸ் அல்லா உலகத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக சதவீதத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களும் ஆமேன் உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் புள்ளி ஐந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் இருபத்தி மூன்று சதவீதத்திற்கு மேலாக இவர்கள் ஆமேன் அல்ல இஸ்மவேலின் சந்ததியார் இருக்கிறார்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் ஏன் தெரியுங்களா வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறினது பிரைஸ் அல்லா இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லுது என்ன தெரியுங்களா பிரைஸ் அல்லா கர்த்தருடைய வருகை ஒரு வேலை தாமதித்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியாவில் இஸ்மவேலரின் சந்ததி தான் முதன்மையாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஏன் என்று சொன்னால் தேவன் அவர்களை கொண்டு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி தேவன் அவர்களுக்கு கிருபை தருவார் பிரைஸ் அல்லாட் 
அல்ல இல்லையா உலகத்துல இந்த இந்திய தேசத்துல நாங்க தான் பெரியவங்கன்னு சொல்றவங்களே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் உலகத்தின்படி கணக்கின்படி பார்த்தால் ஆனால் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் அல்ல இல்லையா தம்முடைய பிள்ளைகளை மேஜராக ஆமேன் முதன்மையாய் வைத்திருக்கிறதற்கு காரணம் அவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் உண்மை உள்ளதா இருக்கிறது அவர் காட் இஸ் அன்சேஞ்சிங் காட் ஹல லூயா சொல்லுவோமா அவர் மாற்றி அமைக்கிற தேவன் அல்ல சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் ஆகாரா அடிமை பெண்ணா யாரா இருந்தாலும் சரி அது கர்த்தருடைய சமூகத்துல விண்ணப்பித்த மகளுக்கு கர்த்தர் அதை நிறைவேற்றினார் பிரைஸ் அல்லால் நீங்கள் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு உண்மை உள்ளவர்களா இருப்பீர் என்று சொன்னால் தேவன் நிச்சயம் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்து வசனத்தை அவர் மாற்றி அமைக்கவே மாட்டார் ஒரு விசை சொன்ன காரியத்தை இரண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிற தேவன் அல்ல ஆமேன் நான் உனக்கு சுகம் கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் சுகம் கொடுத்தே ஆவேன் பிரைஸ் அல்லார் உனக்கு இந்த இடத்துல வீடை கட்டுவேன் என்று சொன்னால் அவர் கட்டுவார் பிரைஸ் அல்லார் அதை மாற்றி அமைக்கிறவர் அல்ல ஹலலுயா இந்த இடத்துல என்னுடைய நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னால் கர்த்த நிச்சயம் நம்மை கொண்டு இந்த இடத்துல மகிமைப்படும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்வார் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே மேலான ஒரு ஸ்தானத்தை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறவரா இருக்கிறே கர்த்த தாவிதுக்கு சொன்னார் இரண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்கள் உனக்கு முன்பாக நான் பள்ளிவிட்ட சவுலிடத்திலிருந்து என் கிருபையை விளக்கினது போல அவனை விட்டு விளக்க மாட்டேன் சவுலை விட்டு என்னுடைய கிருபை விலக பண்ணினேன் ஆனால் தாவிதுக்கோ என்னுடைய கிருபை அவனை விட்டு விலகாது பிரைஸ் அல்லார் ஒருவேளை ஆண்டவரை விட்டு கொஞ்சம் தூரமா போனாலும் ஆண்டு சொல்ற என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது நீ எப்ப மீண்டுமா என்னிடத்துல வருகிறாயோ அந்த கிருபையை நீ சுதந்திரித்து கொள்வாய் பிரைஸ் அல்லார் ஆண்டு தொடர்ந்து சொல்றாரு உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்கிறார் என்று சொல்ல சொன்னார் உன் ராஜஸ்தானம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் யுவர் ஹவுஸ் யுவர் ரூல் யுவர் த்ரோன் இட் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ் I will establish Hallelujah I am going to say 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 உறுதியா இருக்கிறவரா இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா அதனால தாங்க ஆமேன் கர்த்த தாவிதின் வம்சத்தில் இயேசு கிறிசு பிறக்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார் அவனுடைய சிங்காசனத்தை என்றென்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவதற்கு யூத ராஜ சிங்கமாக இயேசு கிறிசு இந்த பூமிக்கு பிறந்தார் ஆமேன் அவர் என்றென்றும் அரசாளுகிற தேவன் சொல்லுமா அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் என்றும் மாறாததா இருக்கிறது ஆமேன் ஹலலையா மட்டுமல்ல யாரெல்லாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ ஆமேன் ஹலலையா அவர்களுக்கு ஆண்ட சொல்லுகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்து உடன் சுதந்திரவாளியாய் கர்த்தர் மாற்றியிருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லார் இல்லையா நம்மளையும் அந்த இடத்துல சேர்த்து வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே கர்த்தாவ எங்கள் ஆத்துமா தோய்ந்து போகாமல் இருப்பதற்கு நீர் எங்கள் சகாயரா இருக்கிறீர் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஆளலையா என்று சொன்னால் நான் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாதவரா இருக்கிறேன் பிரைஸ் அல்லா வேதத்தில் பல இடங்களிலே ஆண்டவர் தாம் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை அவர் அப்படியே நிறைவேற்றி முடித்தார் பிரைஸ் அல்லா அமேன் ஹலலியா ஜனங்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது சொன்னார்கள் நீங்கள் கட்டாத வீடு ஆமேன் ஹலலியா நீங்கள் வெட்டாத கிணறு ஹலலியா நீங்கள் நடாத திராட்ச தோட்டம் இவை எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஹலலியா உங்களுக்கு துறவு உண்டாகும் ஒளிவ தோப்பு உண்டாகும் இது எல்லாம் உண்டாகும் ஆமேன் டியூட்ரானமி சாப்டர் சிக்ஸ் உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு பனிரெண்டு வசனங்களிலே இந்த பகுதியில நாம் வாசிக்கிறோம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களாகிய உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணும் போதும் நீ கட்டாத வசதியான பெரிய பட்டணங்களையும் நீ நிரப்பாத சகல நல்ல வஸ்துக்களாலும் நிரம்பிய வீடுகளையும் நீ வெட்டாமல் வெட்டப்பட்டிருக்கிற துறவுகளையும் நீ நடாத திராட்சத் தோட்டங்களையும் 
ஒலிவத் தோப்புகளையும் அவர் உனக்கு கொடுப்பதினால் நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாகும் போது நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உனக்கு கொடுப்பதினால் நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாகும் பொழுது நீ ஆண்டவரை நினைச்சுக்கோ பிரைசலா பிரயாசப்படாத எல்லாவற்றையும் நீர் எனக்கு கொடுத்தீர் அதை நிறைவேற்றினாரா நிறைவேற்றினார் அதை யோசுவா சொல்லுகிறார் யோசுவாவின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்படியே நீங்கள் பண்படுத்தாத தேசத்தையும் நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகளில் குடியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நடாத திராட்சத் தோட்டங்களின் பலனையும் ஒலிவத் தோப்புகளின் பலனையும் புசிக்கிறீர்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் கத்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து உங்கள் பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் எகிப்திலும் சேவித்த தேவர்களை அகற்றிவிட்டு கத்தரை சேவியுங்கள் கர்த்தரையே சேவியுங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே Lord, I want to serve you, Lord. Hallelujah. I want to worship you, Lord. Hallelujah. Amen. Can you tell us about it? And if you tell us about it, you will tell us about it. அவர் வாக்கு தத்தத்தில் உண்மையுள்ளவர் எனக்கு என்ன குறித்திருக்கிறாரோ அதை அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர் மாற்ற மாட்டார் ஒரு விசை சொன்னதை அவர் இரண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிற தேவன் அல்ல ஏனென்று சொன்னால் அவரோ என்றால் ஒரே மனமா இருக்கிறார் ஒரே மைண்டா இருக்கிறார் ஒரே வார்த்தையில நிலைத்திருக்கிறார் அவரை திருப்பத்தக்கவன் யார் என் தேவன் சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் புதிய பாட்டு பிள்ளைகளிலே சீசியர்களை கர்த்தர் அழைத்து சொன்னார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளையும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் ஹலலியா நாட் ஓன்லி தேஸ் ஒன் இட்ஸ் பிக் திங்ஸ் தே வில் டூ ஹலலுயா மேன் கிரேட் திங்ஸ் பெரிய காரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள் பிரைஸ் அல்லா இன்னைக்கு நம்மளை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிற எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹாமேன் ஹலலுயா ஹலலுயா இதையும் செய்வார்கள் இவைகளை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆண்டவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் சொன்னதை நிறைவேற்றினாரா எஸ் ஆமே நிறைவேற்ற வல்லவராக இருந்தார் ஏசு கிருசு மறித்த உடனே ஆமேன் ஹலலுயா அடக்கம் பண்ணிட்ட உடனே இவங்க எல்லாம் மீண்டும் ஒளிஞ்சிக்கிட்டாங்க மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க ஆனால் திரும்பி வந்து அவங்கள கர்த்தர் அபிஷேகித்து சீசர்களை என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் பலப்படுத்தினார் ஹலலியா விசுவாசத்தோடு யாரெல்லாம் தேவனை தேடினார்களோ ஆண்டருடைய வேத வசனம் சொல்லுகிற அவர்களை கொண்டு பிசாசுகளை துரத்தும்படி ஆமேன் ஹலலியா வியாதிசர்களை குணமாக்கும்படி இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை ஹலலி அவர்களோட கூட இருந்து நடத்தினார்கள் ஆண்டவர் இல்லாத பொழுது தேவன் எங்களோட கூட இருக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தோடு வெள்ளியும் பொண்ணும் எங்களிடத்தில் இல்லை நசரனாக இயேசுவின் நாமத்தினால எழுந்து நட என்று முடவனை பார்த்து சொன்ன பொழுது அவர்கள் எழுந்து நடந்தார்கள் ஆமேன் ஹலலியா வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஹலலி ஈவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய காரியங்களை கிரியைகளை அவர்கள் செய்வார்கள் ஆமேன் இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்ட பொழுது சுகமானார்கள் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளை செய்ய கர்த்தர் எப்படி பண்ணார் தெரியுங்களா பேதனுடைய நிழலை பட்டவுடன் சுகம் பெற்றார்கள் ஆமே அல்லையா வாக்கு தத்துவத்தை அவர் மாற்றி அமைக்கிறவர் அல்ல சொன்னதை அவர் அப்படியே நிறைவேற்றுவார் அவர் மாறாதவர் காட் இஸ் அன்சேஞ்சபிள் காட் அல்லையா தேவன் மாறாதவரா இருக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் நமக்கு சொன்னதை அவர் நிறைவேற்றி முடிப்பார் சென்னை கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு ஆராதனைகள் முதல் ஆராதனை காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது முதல் பதினொன்று முப்பது வரை மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு பதினைந்து மணி வரை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் சங்கிலி ஜபம் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஜபம் காலை பதினொன்று மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணி வரையிலும் அன்பானவர்களே இந்த சபை ஆராதனைகளை நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் தேவ ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மகிழுங்கள் மேலும் விபரங்களுக்கு கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபை எண் இரண்டின் கீழ் பதினெட்டு காமராஜர் சாலை கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று 